good morning everybody in this video we will talk about the topic of level of organization and integration in living organism உயிரினங்களினுடைய அமைப்பு உயிரினங்களில் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு மற்றும் அதனுடைய படிநிலை அதில் ஒருங்கமைப்பு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் போகலாமா லெசனுக்கு போகலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இங்கே இருக்குது ஹோமியோ சாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது சமநிலை பேணுதல் அப்படின்னு அப்படின்னா என்னென்னா லிவ்விங் ஆர்கனைசம் கண் அதாவது இல்லை லிவ் இன் சேம் கண்டிஷன் உயிரினங்களானது க மெயின்டைன் தேயர் சேம் கண்டிஷன் உயிரினங்கள் லிவிங் ஆர்கனிசம் மெயின்டைன் சேம் கண்டிஷன் அக்கார்டிங் டு த என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உயிரினங்களானது இந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாரு போல் என்ன பண்ண தன்னை வந்து சரி செய்து கொள்வது அப்படின்வாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இப்போ ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் சைட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸு ஒவ்வொரு கண்டென்ட் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் அந்த சைட்டோப்ளாசம் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் தே கேன் மெயின்டைன் அது பிஹெச் வேல்யூ ஆல்சோ என்சைன்ஸோட கண்டிஷனு அந்த டெம்பரேச்சர் எப்படி அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே வந்து அது ஒரு நிலைப்படுத்துகிறது அதுதான் நம்ம ஹோமியோசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்னும் விளக்கமாக ஈஸியாக சொல்லணும்னா வெளியில் மழை மழை குளிர் அதாவது வெயில் எல்லாமே அடிக்குது அப்போ நம்ம உடம்புல டெம்பரேச்சர் உள்ளே அப்படியே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது பாருங்கள் அதுதான் அந்த ஹோமியோஸ்டாட்டிசிஸ் இந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த போல் நம்ம உடம்பு ஒத்து வச்சாலும் உள்ளே இருக்கிற வெப்பநிலை வந்து அக்கார்டிங் டு யார் இந்த என்வரான்மெண்ட்டு என்ன பண்ணுறது இட் இட் ஹாஸ் பின் ரெகுலேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுதான் அங்கே வந்து த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் செல்ஃப் செல்ஃப் ரெகுலேஷன் டென்டென்ஸ் டு மெயின்டைன் த ஸ்டடி ஸ்டேட் அதாவது இந்த தமிழே சொல்கிறது மட்டும் தான் சூழலுக்கு ஏற்ப தங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா அது செல்ஃப் ரெகுலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் செல்ஃப் ரெகுலேஷன் டென்டன்ஸ் த மெயின்டைன் அது வித் இன் த என்வரான்மெண்ட் விச் இஸ் லயபிள் டு சேஞ்ச் ஹோமியோ ஸ்டாட்டிசிஸ் லயபிள் டு சேஞ்ச் அதுக்கு தகுந்த போல் அதை மாற்றிக்கொள்வது அண்ட் த மெயின்டைன் த இன்டர்னல் அந்த உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரா கண்டிஷனும் அது பார்த்த மாதிரி மாறிக்குது அப்படின்றாங்க இதை பற்றி இன்னும் நம்ம விளக்கமாக அப்புறம் பேசுவோம் இங்கே பாருங்கள் லிவிங் ஆர்கனிசம் அண்ணா என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம்ஸு ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து அணுக்கள் பவுடர் லெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆட்டம்ஸ் தான் சேர்ந்தால் என்ன பண்ணால் மாலிக்குல்ஸ் மூலக்கூறுகளாக மாறுகிறது மூலக்கூறுகளாக சேர்ந்தால் செல் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் என்னென்னா இந்த பாட்டு இந்த பாட்டும் நான் லிவிங்காக இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து உயிர் இல்லை நான் லிவிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் லிவிங்னா நான் உயிரிட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு தான் இந்த மாலிக்குல்ஸும் இந்த ஆட்டம்ஸும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க நான் லிவிங் பாட் நான் லிவிங் பாட் அதே வந்து மற்றபடி செல் ஆர்கனல்ஸு நம்ம செல் ஆர்கனல்ஸு இதுலேருந்து எல்லாமே லிவிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பவுடர் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதாவது அந்த பவுடர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் அணுக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அணுக்கள்லாம் சேர்ந்தால் சாக் பீஸில் பவுடர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஸ்டேப் கொடுக்குற மாதிரி அந்த அணு அணுக்கள்லாம் சேர்ந்தால் என்ன மாறுது மாலிக்குல்ஸாக மாறுது காம்பவுண்டாக மாறுது இந்த கா மாலிக்குல்ஸால் சேர்ந்து ஆறுகள் செல் ஆர்கனல்ஸ் மைட்டோகாண்டியா கோல்ஜி கம்பல் சென்ட்ரோ பிளஸ் ரெட்டிகுலா ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல் ஆர்கனல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு லிவிங் செல்ஸ் உயிருள்ள செல்களாக மாறுகிறது ஒரு செல்லுக்குள்ளே எல்லா செல் உணர்வுகளும் காணப்படும் அதன் பிறகு உயிருள்ள செல்கள் என்ன பண்ணோம் குரூப் ஆஃப் செல்ஸு ஒரு ஒரு தாவரத்தில் ஸ்டெம்மு ரூட் லீஃப் எடுத்துனா அங்கே குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தால் ஒரு ஸ்டெம் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லாம் ரூட்டு அந்த ஒவ்வொரு செல்லும் சேர்ந்த ஒவ்வொரு ஆர்கனாக இருக்குது ஹியூமன் பீங்கிலும் அதுமாரி ஹே செல் இங்கே ஒரு செல்லு இங்கே ஒரு செல் இருக்குன்னா குரூப் ஆஃப் செல் டிஷ்யூ டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஆர்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்கன்லாம் சேர்ந்தால் ஒரு ஆர்கனிசம் அதன் பிறகு ஆர்கன் அதாவது டிஷ்யூ அதன் பிறகு ஆர்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்கன் டிஷ்யூலாம் சேர்ந்தால் ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டம் நம்ம உடம்புல நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பிளான்ட் ஸ்டெம் ரூட் லீஃப்ன்ற மாதிரி ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்குது இந்த ஆர்கன்லாம் சேர்ந்தால் ஆர்கன் சிஸ்டமாக மாறுது உறுப்பு மண்டலங்கள் அதன் பிறகு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அது சிஸ்டம் நிறைய அன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஒவ்வொரு ஆர்கன் உங்களுக்கு தெரியும் உள்ள இன்டர்னல் என்னென்ன ஆர்கன்
அதெல்லாம் சேர்ந்தால் இன்ட்டு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் இதெல்லாம் சேர்ந்தால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கனிசம் சேர்ந்தால் நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் நான் உயிரினம் இப்போ நான் மட்டும் போகிறேன் ஒரு ப ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்பு பர்சன்ஸ் போகிறாங்கன்னா மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து என்ன பண்ணால் பாப்புலேஷன் இந்த பா பாப்புலேஷன்னா குரூப்பாக போகிறது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இப்போ கோயிலுக்கு வந்து இப்போது ஒரே ஒரு பர்சன் மட்டும் தான் போகிறாங்க அது வந்து என் பர்சன் வந்து ஒரே ஒரு பர்சன் சொல்லுவாங்க அவர் குரூப்பாக ஒரு பத்து இருபது பேர் போகிறாங்க இருபது பத்து இருபது நபர்கள் போகிறாங்கன்னா அது பீப்புள் அதாவது பாப்புலேஷன் சொல்லுவாங்க பாப்புலேஷன் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்ட்டு அவங்க ஒரு கம்யூனிட்டியாக பிரிக்கிறாங்க ஃப்ரான்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து மோனோகாட் பிளான்ட் இருக்குது இங்கே டைகாட் பிளான்ட் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லாமே அந்த கம்யூனிட்டி உயிரின குழுமம் இது பாப்புலேஷன் உயிரின தொகை அந்த தமிழில் சொல்கிறாங்க அடுத்து ஈகோ சிஸ்டம் அதை வாழக்கூடிய இடத்த பொறுத்து நம்ம பிரிக்கிறோம் நீரில் வாழுது நிலத்தில் வாழுது அதாவது ரெண்டும் கலந்த கலவை இடத்துல வாழுது மியூசோஃபைட்னா வாட்டர் லேண்ட் இருக்கக்கூடியது வாட்டரில் வாழக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஹைட்ரோபைட் பிளான்ட்டு டெசர்ட்டில் வாழக்கூடிய வந்து ஜூரோஃபைட்டிக் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க அது மாரி வாழக்கூடிய சூழ்நிலை அது மாதிரி பயோஸ்பியர் இந்த உயிர்கோளம் அட்மாஸ்பியர் ஃபுல்லாக சேர்த்து சொல்கிறது பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பயோம் பயோம்னா என்ன லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் பிளான்ஸ் ரெண்டும் இந்த உலகத்தில் வந்து சரௌண்டாக இருக்குன்னா அது பயோம்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஹோமியோ ஸ்டடிஸ்னா என்ன இந்த லிவிங் கண்டிஷன் என்ன பண்ணால் சேம் இந்த லிவிங் லிவிங் ஆர்கனிசம் மெயின்டைன் தேர் கண்டிஷன் லிவிங் ஆர்கனிசம் தான் மெயின்டைன் தேர் கண்டிஷன்ஸ் த சேம் சிமிலர் கண்டிஷன் அக்கார்டிங் டு த என்வாரன்மெண்ட் அதான் சிம்பிளாக உங்கள் புக்கை பார்த்துட்டு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணும் அது உள்ளுக்குள்ள அதான் தேங்க்யூ இன்றைக்கி இந்த கிளாஸை அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்